jumlah tusuk harus kelipatan 8. Kita mulai dengan rantai 3. Ini sebagai double crochet. Lalu di lubang berikutnya kita buat satu double crochet. Kita tambahkan lagi 10 rantai. Lalu di lubang berikutnya kita buat double crochet satu-satu sebanyak empat kali. Lalu rantai 10 lagi. Lubang berikutnya kita buat lagi satu-satu double crochet sebanyak 4 kali. Ulangi langkah-langkah tadi. Jadi tidak ada lubang yang kita skip. Terakhirnya kita buat dua double crochet. Sedangkan di awal ada dua, total jadi ada empat double crochet di antara rantai. Kita akan mengganti warna. Selanjutnya, kita buat rantai tiga. Ini hasil pada putaran pertama tadi. Kita lanjutkan. Di lubang yang sama, kita isi dua double crochet. Lalu tambahkan 10 rantai. Lalu kita skip lubang pertama, langsung ke lubang berikutnya. Di lubang berikutnya ini kita buat satu double crochet.
Selanjutnya, satu double crochet lagi. Kita abaikan lubang terakhir ini. Langsung buat 10 rantai. Di kelompok berikutnya, lubang pertama kita buat dua double crochet. Jadi kita buat dua double crochet di lubang yang sama. Lubang berikutnya kita isi satu double crochet dan lubang berikutnya juga satu double crochet. Di lubang terakhir kita isi dua double crochet. Lalu tambahkan rantai 10. Di kelompok berikutnya, kita skip lubang pertama ke lubang kedua. Kita buat satu double crochet, berikutnya juga satu double crochet. Kita ulangi langkah-langkah tadi. Jadi, di sini ada dua tusuk, lalu kelompok berikutnya ada enam. Nanti ini dua lagi. Berikutnya enam tusuk. Jadi yang pertama dan terakhir kita isi dua. Nah, begitu seterusnya selesaikan satu putaran. Selesai satu putaran, kita ganti warna lagi. Selanjutnya, rantai tiga. Ini sebagai double crochet pertama, lalu kita buat lagi satu double crochet. Lubang terakhir ini kita skip saja, tambahkan rantai 10. Di kelompok berikutnya, kita buat dua double crochet satu lubang sebanyak dua kali.
selesai, tambahkan rantai 10. Kelompok berikutnya, skip lubang pertama, langsung ke lubang kedua. Kita buat satu lubang satu double crochet sebanyak 4 kali. Skip lubang terakhir, tambahkan rantai 10. Selanjutnya, kita buat dua double crochet di satu lubang sebanyak dua kali. Ulangi langkah-langkah tadi, selesaikan satu putaran. Selesai satu putaran, kita ganti warna lagi. Selanjutnya, rantai tiga. Rantai tiga ini sebagai double crochet, jadi kita tambahkan lagi 10 rantai. Di kelompok berikutnya, Lubang pertama kita isi dulu dua double crochet. Lalu lubang berikutnya satu double crochet, lubang berikutnya juga satu double crochet. Di lubang terakhir kita isi lagi dua double crochet. Tambahkan rantai 10. Kelompok berikutnya skip satu lubang. Di lubang kedua kita isi satu double crochet. Lubang berikutnya juga satu. Oke. 
abaikan lubang terakhir atau kita skip saja. Tambahkan rantai 10. Kelompok berikutnya, di lubang pertama kita isi 2 double crochet. Lalu berikutnya satu double crochet, berikutnya satu double crochet. Ini lubang terakhir, kita isi dua double crochet. Kita ulangi langkah-langkah tadi. Selesaikan satu putaran. Selesai, kita gabungkan dengan slip di lubang rantai ketiga. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Kita ulangi saja instruksi tadi sampai mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Kita selalu membuat 4 double crochet dalam satu kelompok menggunakan benang biru. Sedangkan untuk yang kuning itu bergantian antara 6 double crochet, 2, 6, 2, 6, 2, begitu seterusnya. Saya membuat 13 putaran. Sekarang kita akan menganyam. Caranya seperti terlihat pada video.
Sekarang kita akan mengunci anyamannya. Tusuk hakpen ke dalam rantai ini, lalu kita buat dua double crochet di tempat yang sama. Di belakang bintang, kita buat satu double crochet sebanyak dua kali. Lalu kita masukkan hakpen ke dalam rantai, buat dua double crochet di tempat yang sama. Seperti ini, selanjutnya satu double crochet. Selanjutnya, satu double crochet. Nah, ini kita silang lagi. Tusuk hakpen ke dalam rantai. Kita buat dua double crochet di tempat yang sama. Sedangkan di belakang bintang kita buat satu double crochet sebanyak dua kali. Ulangi langkah-langkah tadi. Selesaikan satu putaran. Untuk bagian atasnya, saya hanya membuat single crochet secara spiral. Jadi, tanpa melakukan slip stitch. Cara memasang ring
kalau sudah selesai kita buat slip sebanyak dua kali lalu benangnya bisa kita potong dan sembunyikan ujungnya Demikianlah tutorial kita kali ini. Semoga kalian menyukainya. Terima kasih.